தெருவுக்கு தெரு கத்தி நின்ன ஒரு பிரச்சனை கூட நான் அந்த மக்களை விட்டு வெளியேறல ஆனால் ஒருத்தர் கூட எனக்கு ஓட்டு போடல ஆனாலும் நம்பிக்கையோட வந்து நிக்கிறேன் பாருங்க ஏன் என்றாவது ஒரு நாள் உங்கள் மனத்தில் ஒரு மாற்றம் வந்து விடாதா என்ற நம்பிக்கை தான் எனக்கு தெரியும் எல்லாருமே சொன்னார்கள் என் காதுபட சீமானுக்கும் நாம் தமிழர் கட்சிக்கும் போட்டீர்கள் என்றால் பிஜேபி வந்துடும் பிஜேபி வந்துடும் பிஜேபி வந்துடும் வந்துருச்சு இப்ப என்ன பண்ண போற பிஜேபி வரவிடாமல் இந்தியாவில் வரவிடாமல் செய்வதற்கு ஐயா ஸ்டாலின் அவர்கள் செய்த முன் முயற்சி என்ன ஏதாவது ஒன்று தமிழ்நாட்டில் இல்ல பிஜேபி இல்லாத ஒருவனை அடிக்க ஊர திரட்டி ஓன ஒருத்தர் எங்கேயாவது பார்த்திருக்கீங்க பிஜேபி எதிர்த்து நீங்கள் போட்டியிட்டீர்களா அறிவார்ந்த மக்கள் சிந்திக்கணும் நான் போட்டியிட்டேன் அது போட்டியிட்ட அத்தனை தொகுதியிலும் நாம் தமிழர் வேட்பாளர்கள் நேருக்கு நேர் மோதணும் ஆனால் நீங்க கோயம்புத்தூர கூட்டணி கட்சி கொடுத்தீங்க காரக்குடியே காங்கிரஸ் கூட்டணி கட்சி கொடுத்தீங்க நாகர்கோயில கூட்டணி கட்சி கொடுத்தீங்க எல்லா இடங்களிலும் நீங்கள் நீங்கள் நேரடியாக உதயசூரியன் சின்னத்தில் மோதாது எல்லாத்தையும் கூட்டணி கட்சி கொடுத்து கலந்துக்கிட்டீங்க தூத்துக்குடியில அம்மையார் கனிம உள்ளவர் அவர்கள் போட்டியிட்ட பிறகு வழி இல்லாமல் தமிழிசை அவர்கள் போட்டியிட்டதுனால வழி இல்லாமல் நீங்க மோதினீங்க உண்மையிலேயே நீங்கள் பிஜேபி வரக்கூடாது என்று தமிழ்நாட்டில் நினைத்திருந்தால் பிஜேபி போடுற எல்லா இடத்திலையும் உதயசூரியன் நினைத்து தோக்கணும் அப்படின்னு நீங்க சரியான ஆன்மகன் அது செய்யல ஆனால் பிஜேபி வந்துடும் இந்த குழந்தைக்கு நிலவை காட்டி சோறு விட்டலாம் மயிலை காட்டி சோறு விட்டலாம் குயிலை காட்டி சோறு விட்டலாம் பாட்டு பாடி கதை சோறு விட்டலாம் கதை சொல்லி சோறு விட்டலாம் ஆனா பூச்சாண்டி வந்துருவான் பிடிச்சி கொடுத்துருவேன் சொல்லி சோறு விட்டதற்கு பாருங்க அந்த பூச்சாண்டியை தான் திமுக அந்த தேர்தல செஞ்சிச்சு பிஜேபி பற்றி தேர்தல் களத்தில் பிஜேபி ஆட்சியினுடைய கொடுமையை அது செய்த அந்த அராஜகத்தை கொடுஞ்செயலை இவர்கள் மக்கள் மன்றத்தில் எடுத்து பேசியது எத்தனை ஒன்னு இந்த நடந்து முடிந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவர்கள் பேச்சாளர்கள் ஒருவர் ஐந்து ஆண்டுகளாக அந்த ஆட்சியின் தீமையை பணம் மதிப்பிழப்பில் இருந்து சரக்கு மற்றும் சேவை வரியில் இருந்து கொண்டு வந்த அத்தனை கொடுந்திட்டத்தையும் எதிர்த்து பேசியவர்கள் நாம் தமிழர் பிள்ளைகள் நாங்கள் வீதி வீதியாக பேசினோம் நான் கேட்ட எந்த கேள்விக்கும் பதில் இல்லை அமைப்பில் இருந்து ஒரு சீக்கியர் வந்து என்னோட வந்து என் அலுவலகத்தில் பேசுறாரு சமரசத்துக்கு சத்தியம் பேசுறேன் நீங்க என்ன மோடிக்கு ரொம்ப இஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டமாச்சே சீமான் வரணும் சீமான் வரணும் என்ன வேணாலும் செய்யலாங்கிறார் அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் ஒரே ஒரு முறை அவரை சந்திக்கணும் முடிஞ்சு கதை முடிஞ்சு நானும் என் தம்பி மருத்துவர் சிவகுமார் உட்கார்ந்துருக்கான் அழகா தமிழ் பேசுறாரு எப்படி பேசுறாரு அதெல்லாம் வேற எங்கேயாவது வச்சுக்கிறீங்க நானும் சரி வர மாட்டேன் துண்டிச்சா அடுத்து ஒரு வாரம் கழிச்சு ராகுல் காந்தி ஒருத்தர் அனுப்பி விடுறாரு ஒரு கட்சியின் தலைவர் என் கட்சியில தொண்ணூறு விழுக்காடு இந்துக்கள் தான் சொல்றாருன்னா அப்ப மதம் பார்த்து தானே கட்சியில சேர்த்துக்கிறீங்க நீங்க அப்படி தானே அப்ப பத்து விழுக்காடு தான் கிறிஸ்தவ இஸ்லாமியர்கா இருபது சீட்டு கொடுத்தாரு இந்த பாராளுமன்றத்துல ஒரு சீட்டு இஸ்லாமியருக்கு இப்ப நம்ம ஐயா எடப்பாடி ஏதோ ஜான் முகமதுன்னா யாருக்கு கொடுத்துருக்காரு கொடுத்துருவர் போன தடவை கூட்டணி இல்லால ஒரு பிரச்சனையினால அங்க கொடுக்க முடியல அதனால நாங்க ராஜ்யசபால மாநிலங்களவையில ஒரு ஜான் முகமதுக்கு கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு அவரால அதையாவது செய்யறது எதுவும் இல்லை ஆனால் கேட்டா நாங்கள் சிறுபான்மை மக்களின் பாதுகாப்பு ஆக சிறுபான்மையே திமுகவின் தலைமை தான் இஸ்லாமியின் சிறுபான்மை எவன் சொன்னது யாரா சொல்றது உங்களுக்கு யாரா அதெல்லாம் கத்துக் கொடுக்கிறது யாரா நான் என்னடா சிறுபான்மை நீ பெரிய பெரும்பான்மை புடிங்கி நீ என்ன பெரிய பெரும்பான்மை நீ என்ன பெரும்பான்மை அப்படின்னா நீனும் இந்தியாவின் குடிமகன் நானும் இந்தியாவின் குடிமகன் நீனும் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா நானும் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா நீனும் வரி கட்டுற நானும் வரி கட்டுற நீனும் வாக்கு செலுத்துற நானும் வாக்கு செலுத்துறேன் அதுல என்ன நீ உயர்ந்துட்டா நான் தாழ்ந்துட்டா அதுல என்ன நீ பெருசு நான் சிறுசு என்னடா என்ன சேட்ட பண்ணிட்டு கூடாது எச்சு ராஜாலாம் பெரும்பான்மைன்னு தமிழ்நாட்டுல பேசுவது எவ்வளவு வேடிக்கையானது ஒரே ஒரு வீடு இருக்கு எங்க ஊர் காரக்குடியில ஒரு வீடு 
மொத்த வீட்டுக்கார மொத்த வீட்டுக்காரனையும் சிறுபான்மையின் பேசினா விளக்கு மாதிரி கொண்டு இருக்கோம் நம்ம என்ன இது ஒரு நானே நினைப்பேன் இது என்ன வெம்பா நாளா இந்த பூச்சாண்டியை காட்டிட்டு இருக்காங்கல்ல என்னது இது விஜயகார வர வேண்டியது சிறுபான்மை மக்களுக்கு அந்த அம்மா பேசுது கேப்டன் ரொம்ப பாதுகாப்பா இருப்பார் நீங்க பெரும்பான்மையா சிறுபான்மையா நீங்களே சிறுபான்மை மொழி பிரிவினர் தான் உங்க கல்லூரிக்கு நீங்க வந்து அனுமதி வாங்கிருங்க லிங்குவிஸ்டிக்கு மொழி பிரிவு லாங்குவேஜ் பிரிவு நீங்களே அப்படிதான் வாங்கிருக்கீங்க நீங்களே நீங்க என்ன இங்க வந்து இவனை வந்து சிறுபான்மைன்றது எப்படி கருணாநிதியின் சொந்தக்காரர்களை என்னுங்க மொத்தமா முன்னூறு வீடு வந்துச்சுன்னா நீங்க பாருங்க அவர்கள் <laughs> 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 இதே பழக்கத்தில் அங்கு போய் வாக்குக்கு காசு கொடுத்தார்கள் மக்கள் விரட்டி விரட்டி அடித்தார்கள் ஆனால் இங்கே காசு கொடுக்காமல் போனால் மறித்து அடிக்கிறார்கள் மணிக்கணக்காக பேசிவிட்டு இறங்கும் போது சீமான் நல்லா தான் இருக்கு எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு அருமையா இருக்கு எவ்வளவு கொடுப்ப கொடுக்க உயிரை தவிர ஒண்ணு இல்ல அது ஒண்ணுதான் இருக்கு வேற ஒண்ணும் கிடையாது மார்ச் சொல்றான் பாருங்க இழப்பதற்கென்று எதுவும் இல்லை ஆனால் அடைவதற்கென்று ஒரு பொண்ணு உலகம் இருக்குதுங்கிறான் புரட்சிகர உலகம் இருக்குதுங்கிறான் எங்களுக்கு ஒண்ணு இல்ல நீங்க இன்னுமே ஒரு பத்து தேர்தல் எங்களை தோக்கடிங்களே போட்டி போடுவோம் எனக்கு ஒண்ணு கிடையாது உழைப்பத்தான் கொடுக்கறோம் உண்மையை பேசுறோம் ஓங்கி பேசுறோம் சத்தியத்தை பேசுறோம் சத்தமா பேசுறோம் கத்துறோம் மக்கள்கிட்ட ஒண்ணு இல்ல எங்களுக்கு நாங்க ஐயோ இருநூத்தொம்பது கோடி செலவழிச்சு ஒண்ணும் வரலையே தோத்து போயிருச்சேன் ஒண்ணு இல்ல அண்ணா ராதாரவி அண்ணா ராதாரவி கிட்ட வந்து ஏதோ பேட்டியில் சொல்லியிருந்தாங்க நான் என்ன பண்ணேன் இப்ப நீங்க வந்து ஏ கொளுத்த பணக்காரர்களுக்கு நீ தேர்தலை திருப்பி வச்சா பிரச்சனை இல்ல நாங்க கட்டுத்தொகை கட்டுறதுக்கே திணறிக்கிட்டு இருந்தா இப்ப நாங்க வந்து தேர்தல் ஆணையத்துக்கு எங்க செலவு கணக்கை கொடுத்துருக்கோம் அந்த செலவு காசு எங்களுக்கு கொடு மறுபடியும் தேர்தல் வைக்கும் போது நாங்க அதை செலவு பண்ணிக்கிறோம்னா தர முடியாது இருந்துச்சு அத போய் ஒரு பத்திரிகையாளர் கேக்குறாரு சீமான் வந்து சொல்றாரு எங்க செலவு காசை திருப்பி கொடுங்க அப்படின்னு என்னங்க செலவு பண்ணிருக்க போறாரு பாவா அவரு அத நிலைமை அவ்வளவுதான் இங்க பாருங்க இவங்க கட்டுக்கட்டா காசு கொடுக்கறத விட்டுரும் இந்த தேர்தல் ஆணையம் கேமரா போட்டு எங்க பின்னாடி வரும் எங்க பிள்ளைய ரெண்டு டீ குடிப்பா பாருங்க அதை எடுத்து வச்சுக்கிறோம் அப்படி எடுத்து வச்சுக்கிறோம் பெட்ரோல் போடுறான் பாருங்க அதை எடுத்து வச்சுக்கணும் டீ விலை எட்டு ரூபா தான் அது முப்பது ரூபா போட்டுரும் எதிர்ப்பான் <laughs> 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 அதிகாரிக்கு <laughs> 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 இப்படி ஒரு சேட்டக்காரனை நீ எந்த வரலாற்றையும் கண்டிருக்க முடியாது ராஜா எங்கேயும் படிச்சிருக்க முடியாது நீ முட்டுக்கு எதிர்முட்டு நின்று போடுவேன் நீ தப்பிக்கவே முடியாது இந்த நாட்டில் ஒரே ஒரு பெண்மகள் நேர்மையா நின்று மோதன ஒரு ஒரு பெண்மகள் இருக்கான அம்மா மம்தா பானர்ஜி மட்டும்தான் அவங்கள காலி பண்றதுக்கு நீ என்னென்ன வேலை செஞ்ச ஒரு கொள்ளவாசல் வழிய இங்க ஒரு சீட்டு வெல்லாம ஒரு ஸ்டேட்டையே ஆட்சி நடத்திக்கிட்டு இருக்கு பிஜேபி ஒரு சீட்டு கூட பிஜேபி இல்ல சட்டமன்றத்தில் ஆனால் நாட்டை ஆனது ஐயா எடப்பாடி கையை எடுத்து அவங்க கையெழுத்து போட்டு வச்சிருக்காங்க ரெண்டு கர்மத்தையும் ஒழிக்காம நீங்க வாழ்ந்துருவீங்க வாழ முடியாத நீங்க ஒரு இன மக்கள் ஐந்து ஆண்டு தவறு செய்யலாம் பத்து ஆண்டு தவறு செய்யலாம் ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகள் தவறு செய்யலாம் மூன்று முறை கூட தவறு செய்யலாம் ஐம்பது ஆண்டுகளா அரை நூற்றாண்டுகளாக பிழை செய்வதா இப்படியா 
உலக வரலாற்றுல இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கொடுமை எல்லாம் நிகழ்ந்தது இல்ல நாங்களும் எல்லாத்தையும் பாக்குறோம் படிக்கிறோம் ஒரு பூனை பாலக்காட்சி வச்சிங்கன்னு வைங்கல சூட்டோட வச்சுட்டீங்க அது குடிக்கும் போது சுற்றுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அது வாழ்க்கையில எப்ப விதை வெள்ளையா பார்த்தாலும் கிட்ட வராது அதுக்கு ஒரு பயன் வரும் வெள்ளையா இருக்க அன்னைக்கு சுட்டுச்சேன்னு ஒரு பூனைக்கு கூட பட்டறிவு வந்துருது ஆனா ஐம்பது ஆண்டுகளா பட்டு இன்னும் அறிவு வரல அந்த ரெட்டலைக்கு தான் போடுவோம் அந்த உதயசூரியனுக்கு தான் போடுவோம் என் தம்பி போய் ஒருத்தன் கேட்டேன் அம்மா யாருக்குமா போடுவேன் அதிமுகவுக்கா யாரு ஜெயலலிதா கட்சி சீச்சி அப்ப யாருக்குமா போடுவ ரெட்டலைக்கு எவ்வளவு அரசியல் புரிதல் அறிவு தெளிவு எப்படிப்பட்ட மக்கள் நம்ம மக்கள் நேர்மையாக உண்மையாக நம் பணியை செய்து கொண்டிருந்தால் எவனுக்கும் பயப்படுத்தவில்லை பிரதமராரு பிரசிடண்ட் எவருக்கும் நேர்மை இல்லைனா பூச்சிக்கு கரப்பாம்பூச்சிக்கு எல்லாத்துக்கும் பயப்படுது இவர்கள் பெரிய கட்சி தமிழ்நாட்டிலே ஒரே ஒரு கட்சி தான் பெரிய கட்சி இருக்கு அது நாம் தமிழர் கட்சி மட்டும்தான் அது மட்டும்தான் தனித்து தன் வலிமையை நம்பி தன் மக்களை நம்பி நிக்குது நான் ராகுல் காந்தியா தோற்றவன பதவி விலகி போறதுக்கு அவர் எப்படி பாருங்க வென்றால் பிரதமராக இருப்பாரா தோற்றால் போயிருவார் எப்படியே வென்றாலும் தோற்றாலும் இரண்டையும் சமமாக கருதி களத்தில தொடர்ந்து நிற்பவன் தான் தலைவன் அவன் தான் சரியான வீரன் வெற்றியை விட தோல்வியான ஒரு தலைவன் மிகுந்த உற்சாகத்தோடு களத்தில நிற்கணும் ஏன்னா தோல்வி என்பது தோல்வி அல்ல வெற்றிக்கான தொடக்கம் என்கிற உறுதி இருக்கணும் 